ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിംഗ് ഹബ് ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ മൊഡ്യൂൾസ് മൊഡ്യൂൾസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പേജിൽ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നു അതോടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ പൈതൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈതൺ ഡിജാൻ ഗോഡ വാ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ലോഗിൻ മൊഡ്യൂളുണ്ട് കാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫയൽസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് മൊത്തം ഈ ഒരൊറ്റ ഫയലിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാണോ ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ അല്ലേ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലക്ഷം കോഡൊക്കെ വരും അതിനും മാത്രം കോഡ്സ് വരും ഈ മൊത്തം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സോ അത്രയും ലൈൻസ് മൊത്തം ഒരു ഫയൽ എഴുതാണോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബാഡ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ എഴുതാനുള്ള മൊത്തം മൊഡ്യൂൾസിനെ പല പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തരുന്നിരിക്കും അല്ലേ പല 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 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ മൊഡ്യൂൾ വേറെ തന്നെ എഴുതും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് സോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പല പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒന്ന് ലോഗിൻ മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രൊഡക്ട്സ് മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാർട്ട് മൊഡ്യൂൾ അല്ലേ അങ്ങനെ പല 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 മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിപ്പാടി ഇനി ഈ ലോഗിൻ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല പാട്ടായിട്ട് ഡിപ്പാടി ലോഗിൻ്റെ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വേറെ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിപ്പാടി പ്രൊഡക്ട്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പാട്ടായിട്ട് ഡിപ്പാടി അല്ലേ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ശരിയാ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ നമുക്കത് ഏപ്പിച്ച് തരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുക അല്ലേ സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫയലിൽ ഒരുപാട് കോഡ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ തോന്നിയ പോലെ എഴുതില്ല ആവശ്യമുള്ള ആ മൊഡ്യൂളിൽ ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഉപയോഗം എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് കുറേ കുറേ ഫയൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗം എന്താണ് ഒന്ന് കോഡിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോഡിൽ എറർ കുറവായ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ലൈ ആ ഒരു ഫയലിൽ ഇത്ര ലൈൻസ് കോഡേ ഉള്ളൂ അത് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എറർ വരുവാണെങ്കിൽ അത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ആ മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ ആ മൊഡ്യൂളിൽ കയറി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളാണെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ ആ മൊഡ്യൂളിൽ കയറി അധികം എഡിറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും അതൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും രണ്ട് കോഡ് റിയൂസിംഗ് ആണ് അതായത് ആ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിയൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സൈനപ്പ് ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫയൽ അതിനകത്ത് ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും ലോഗിൻ ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾസ് റിയൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ അത് ഒരു വലിയ യൂസേജ് ആണ് നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നമ്മുടെ സെയിം പ്രൊജക്റ്റിൽ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കോഡിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഫയലിൽ തന്നെ വിളിച്ചു വരി എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് ആ കോഡ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആക്കി എഴുതുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഓരോ ഫയൽസ് ചെക്ക് ചെയ്
കാരണം അതൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ആ മൊഡ്യൂളിൽ എവറി തിങ് വിൽ ബി ഇതോ ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ദൻ വാല്യൂ സോ റിട്ടേൺ പൈ ഇൻ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലേ ആർ ഇൻ ടു ആർ സോ റിട്ടേൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ ഇനി വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ഡിഫൈൻ ഫൈൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ സോ ദൻ ഓൾസോ ടേക്സ് ദ സെയിം എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ടു പൈ ആർ ടു ഇൻ ടു പൈ ഇൻ ടു ആർ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സോ ഇത് സർക്കിൾ മോഡിൾ അപ്പോൾ സർക്കിളും ആയിട്ട് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് മൊത്തം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സോ ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സർക്കിളും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് സോ എവറി തിങ് വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ദിസ് ഈസ് എ മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് വി ഹാവ് അനദർ മൊഡ്യൂൾ അനദർ ഫൈത്തൻ ഫയൽ ഓക്കെ ദർ ഇസ് ആക്ച്വലി സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സാമ്പിൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ഈ ഫയലിൽ സോ അവിടെ നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കിൾ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് മൊത്തം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവറി തിങ് ഇസ് ഡൺ ദ സോ ഹിയർ ആക്ച്വലി ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇൻ ഗെറ്റിങ് എ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഞാൻ റേഡിയസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ എൻഡ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഓക്കെ so so nammal radius ayidund let me integer anu irikkan nalkalam inlot convert cheyunu okay fine uh, then now i just want to find the area of the circle okay area is equal to uh, area i am not getting the function circle inde function inde peru nanu find area so let's call that function find oh it's not showing the solution സജഷൻ കാണിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അത് വേറൊരു ഫയലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സർക്കിൾ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫയലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ഓക്കെ വേറെ ഒരു ഫയലിലുള്ള കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയലിലേക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഫയലിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടന്റുകളും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ട് സർക്കിൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് സർക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനിയിപ്പം ഫൈൻ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഡോട്ട് ഫൈൻ ഏരിയ എന്ന് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രം സർക്കിൾ ഇമ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഫ്രം സർക്കിൾ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഏരിയ ഫൈൻ ഏരിയ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സർക്കിൾ ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്ട്ലി ഫൈൻ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യുക ഫൈൻ ഏരിയ ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് എവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ദൻ ലെറ്റ് പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ദ ഏരിയ സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ മൊഡ്യൂൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ ഫയൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനും ഫൈൻ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ഫയൽ എഴുതി ബട്ട് ഐ എം യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇയർ അവിടെ വേറൊരു ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു ഐ മ്യൂസിക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഫയലിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ മൊഡ്യൂൾസ് 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 ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ കോഡ് വിൽ ബി വെരി എന്താ കോഡ് ഒക്കെ വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ റെഡി ചെയ്യുന്നു ഫൈൻ ഏരിയ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈൻ ഏരിയ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ യു വിൽ ഗോ ടു ഹിയർ ഫൈൻ ഏരിയ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൊഡ്യൂൾസ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ റൺ ദിസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് Enter the radius of this of the circle, so 12, okay, uh, I didn't enter, something happened wrong, okay, 12, ok
Adim area, then this is the perimeter. So that's it. Cool feature, right? So this is how module concept in Python. So hope you got the idea clearly. Okay, clear on the concept. Okay. So uh, anyone doubt in the comment section, I will answer on that. That's it. See you in the next video.